Bir pazar gününden yine herkese merhaba arkadaşlar. Keyifler nasıl? Tabi tabloya baktığında bazılarımızın yüzü gülüyor, bazılarımız ise üzülüyor. Merak etmeyin arkadaşlar inşallah hep beraber düzlüğe çıkacağız. Tabi analizimize ve haberlere gelmeden önce ne diyoruz? Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz konular varsa yazın ya da sorularınız varsa yazın. Hemen cevaplıyoruz. Tabi bir de kaçak izleyiciler var. Onlara da buradan sesleniyoruz arkadaşlar. Gelin vakit geç olmadan biz de en aşağı iki katı vurun. Vurduk mu? Vurduk yani. Temmuz'dan Eylül'e kadar en aşağı vurduğumuz koyun iki katıydı. Şimdi sepette ne var hocam? Sepetinizi bozdurdunuz mu diyen ne var? Ben sepetimi zaten iki haftadır yayınlıyorum. 39 bin dip dedik. 52 binden herkese satladık tepeden düşmeden önce. Neyse şöyle bir haberlerimize bakalım. Aslında haberleri taradım öyle önemli bir haber yok ama Türkiye için gözüme çarpan bir haber vardı. Hemen e, okuyayım arkadaşlar. E, Global Kripto Para Borsası POMEX e, TR'yi resmen duyurdu. Bakalım açılacak. Açılmış mı e, onu hiç bilmiyorum. Zaten Türkiye içi yaşamadığım için yurt dışı arkadaşlar yani 15 yıldır yurt dışındayım. E, yani... Bakmak lazım tabi yeni açılan borsalarda pek fazla koyun olmuyor o yüzden şimdilik bilemiyorum ama şöyle bir okuduğumda bir iPhone 13 hediyesi varmış bakalım kime çıkacak bana çıkmayacağı kesin Evet ne diyebiliriz başka hemen şuradan arkadaşlar neye bakıyorum hemen total ikimize bakalım şunu biraz indirelim yani sayfalarımız hep oynanmış Şimdi bazı yorumlar var. Ya hocam neden çok basit anlatıyorsun? Ya arkadaşlar zaten aramızda yeni girenler var. Benim önemsediğim onlar. Yani onların zarar etmemesi. Onlara destek direnci. Hangi coinlerin çıkacağını gösterebilmek. Fırsatları değerlendirebilmek. Yani Ayşe'den Mehmet'ten enişteden duyduğumuz coinlere atlamamak için. Çok yükselmiş coinlere atlamamak için onlara basit dille anlatıyoruz. Yani totalimiz dediğimiz gibi ya şöyle bir çizgi çizmiştim. Aynen o çerçevede gidiyor. Tabi bunu rastgele çizdik arkadaşlar ama e, vurguladığım şey ne? 1.4 yani burayı kırmak zorundayız. Hocam total 2 ne diyenler var aramızda duyuyor gibiyim. Arkadaşlar total 2 bitcoin dışındaki altcoin'ler. Yani elinizdeki CZ'nin, Dent'in, BNB'nin, e, FTT coin'in fark etmiyor. İşte onların market kepi. Yani e, şöyle bir günlüğe de bakalım. Ne yapıyor günlükte? Bize niye gösteriyor? Şöyle bir, bir hızlıca bakalım. Evet. Evet. Yani eğer düşündüğümüz olursa arkadaşlar şunu biraz indirelim şöyle. Evet. E, yani düşündüğümüz olursa şurayı da kırarsak yani 1.4'ü market cap sağlam bir yükselişe e, gidecek gibi duruyor. Hocam şimdi burada diyecekler Holodent, Rift, Shiba, GRT Niye yazdınız? Ya arkadaşlar muhakkak birisi yorumlarda yazmıştır. Unutmamam için şuraya yazmışım. Şunu sileyim de millet yanlış anla. Hola var mı? Yok. Dent var. Shiba yani o sert yükselmeden önce Shiba'ya dedik. Arkadaşlar bakın Shiba'da hareketlenme var. Hareketlenme var. Ben alıyorum çok ufak miktarda. Güzel de kar bıraktı. Ama kar nedir arkadaşlar? Kar cepte güzeldir. Aldınız mı kar? Ya aslında almadım ne deneyeceksin ya bütçemin çok çok ufak miktar ya 50 dolara öylesine atmıştım ya tutar ya tutar hani Nasrettin Hoca'nın gölü mayalaması hikayesi yani öylesine attım ufak bir para bakalım. Ee, Arasayda hiçbir uyumsuzluğu yok arkadaşlar hemen neye geçiyoruz bu piyasaların kralı oradan diyorlar hocam kral kim kral biz değil miyiz bizim coin değil mi hayır kral bitcoin arkadaşlar. Ben ne dersem o olur diyen koyuna bak. E, hemen yazalım BTS USDT diye. Şuradan açalım bakalım Bitcoin ne yapıyor. Yani dediğimiz çerçevede dolaşıyor. Ya ben bunu ta cuma günü söyledim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar gördü. Ya hocam yok aşağı ineceğiz hafta sonu. 42 binler 50 binlere doğru iğne atacağız. Dedim ya bir bekleyin bir bekleyin. Öyle yavaş yavaş değil. O burada destek oluşturuyor. Bırakın oluştursun dedik. Ne dedik? Bakın ta bunu beni izleyenler bilir. Beni izleyenler bilir. Bakın buradan itibaren 6 Ekim'den itibaren dedim ki bu köyün buralarda o ya la ne açar. Dedik mi dedik? Geldi mi dediğimize geldi. 39 binde herkes 20 bini beklerken biz ne dedik? Arkadaşlar burası dip ben yavaş yavaş alıyorum. Riski seven ben ne alabilir? Ama bunlar Yatırım tavsiyesi değildir. Ya e hocam niye kesin? Ya konuşamayız. Biz de zaten kesin olarak bilemeyiz. 
Ama nedir? Yani formasyonlara bakıyoruz. Formasyonların oluşma nedenine bakıyoruz. Yani aşırı alım mı? Piyasadan gelen kötü haber mi? Sadece grafik yorumlayamayız arkadaşlar. Piyasadan da haberdar olmak zorundayız. Evet ara sayıda düşerimizi de kırmışız. Hadi gözümüz aydın şunu şöyle yukarı çekeyim de göz şöyle ortalayayım. Evet. Evet evet Bitcoin'de düşen arasayı kırmışız. Düşen uyumsuzluğu gidermişiz. Hocam buradan uçacak mıyız? Yani e, bir şey diyemem arkadaşlar. E, özellikle şu 55.600'ün üzerine atmadan bir şey diyemem. Ama şurada e, bir şeyimiz var arkadaşlar. Yani millet hala 30.000'i 20.000'i bekliyor. Ya ben dedim arkadaşlar ya 39 kimse bana buradan ayıdan bahsetmesin. Ayım ayı yok dedim. Ama e, tabii ki ayı sezonu bir gün gelecek ama o gün bugün mü değil dedik. O gün bugün değil dedik. Herkes korkarken biz dedik ki bizi izleyenlere kardeşim hepinize iki katını vurdurduk mu vurdurduk. O zaman yavaş yavaş toplayalım. Karlarımızla oynayacağız dedik. Hala da karlarımızla oynuyoruz. Evet yani gördüğüm tablo iyi. Yani buralarda dolansın ama ama ama aması ne? Şimdi onu söyleyeceğim. Benim en korktuğum gün beni izleyenler bilir pazartesi. Ya pazartesileri hiç sevmem arkadaşlar. Hiç sevmem. Yani şu pazartesi bir olsun şöyle bir bakacağım. İdeks de alacaktım ama İdeks'i şöyle bir e, pazartesiye bıraktım. Hocam biz de İdeks'i alalım mı? Ya şimdi İdeks'i incelerken söylerim. Alın ya da almayın demem. Ben hiçbir coin'i kötülemem. Hiçbir coin'e de uçacak kaçacak 10 dolar 100 dolar demem. Arkadaşlar yazıyor hocam işte yıl sonra işte bir yıl sonra bu olacak. Ya arkadaşlar önümüz bir hafta sonrasını göremiyoruz ki. 3 yıl sonrasını görelim. Ama 3 yıl sonrasında ben şunu söyleyeyim. Ben emekliyim bu piyasalardan. İnşallah hep beraber emekli olacağız. Evet neyle başlayalım? Dentçiler burada mı? Dentçilerden bugün baya bir yorum vardı. Ee, özellikle... Cumartesi günü Dent Türkiye ekibiyle canlı yayın yaptık. Çok güzel oldu ama orada benim sesim çok kısık gelmiş. Onu düzelteceğim arkadaşlar stüdyoda. Vakit bulursam zaten hanım kızıyor. Yani bizden çok onlarla ilgileniyorsun diye. Yani boşanırsak sebebi sizsiniz. Başka sebep bulamıyorum. Tazminat davası açarım ona göre. Tabi şakasına takılıyoruz arkadaşlar. Ee, ama hanım şakasına da olsa lafı vuruyor. Açık mı <gülüyor> ne söyleyeyim. Neyse, e, Dent'te şu hani grafiklerimi silmiyorum. Şu resimleri hani diyorlar ya hocam çok güzel resim yapıyorsunuz. Grafikten çok resimler gözüküyor diyor. Yani evet desteğimizde bir şey yok. Şöyle de bir kırılma var demiştik. Yani şey e, sıkışma var dedi. Sıkışma kırıldı mı bakalım. Şunu bir uzatalım. Yani desteğimizle düşen trend arasında. Şu e, düşen trendimizi uzatalım arkadaşlar. Yani şuradan alırsak evet. Şöyle bir yani patladı patlayacak. E, zaten e, geçen gün canlı yayında da demiştik yani 56 bin 57 bin gelebilir e, dente. Yani sıfırları söylemiyoruz arkadaşlar bazen unutuyoruz. Ara sayıda düşeni kırmışız. Güzel olan tablo bu. Evet baya bir geri atmışız atmışız. E, bunu düzeltmemiz lazım. Yani Dent'te gördüm tablo bu. Hocam Dent ne zaman yükselecek? Asıl yükselişini söyledik. E, Ferhat hocamız da vardı. O gün geç olarak katılsa da ama güzel yorumlarıyla bize ışık tuttu. Yani 73 e, üzeri sert hareketler başlar ama ben her zaman dedim ki şurada büyük bir çanak e, formasyonu var. O da e, kaç lira geliyor arkadaşlar? 80 bandına. 80'lardan sonra asıl sert yükseliş başlar diye düşünüyorum. Geçelim mi denti? Dentçiler başka ne diyebilirim? Hocam bir formasyon var mı? Ee, başımız pardon bakın hep onu tersten söyleyeyim. Türkçesini oluyor. Ha, omuz baş omuz formasyonu var diyorlar. Yani şunu diyorlar büyük bir olasılıkla arkadaşlar. Şu omuz, şu baş, şu da küçük omuz. Yani onun kırılımda neresi? 56. Gelir mi? Bilemem. Bilemem. Ama e, gördüğüm tablo şu anda bir sıkışma var. E, bu sıkışma ya aşağı ya yukarı. İkisi de sert bir hareket olacak. Hocam aşağı kırılırsa hedef denersi. Yani ben şurada tutulacağını söyleyeyim. Yani en, en geç 50. En geç 50 de tutunur diye düşünüyorum. Burayı vermezler öyle kolay kolay. Tabi piyasada çok sert aşağı kusuyorsa orada diyecek bir şeyimiz yok. Hemen 
Hangi coin'ler? Rif. Sepetime geleceğim arkadaşlar. Şu rifçiler vardı. Rifçiler dedik biraz unutlandı. Bakalım. Yani rif elimde yok da. Yani evet. Rifte dediğimiz tablo gidiyor. Bakalım. Ama şuralarda tutunuyor. Patlayacak. Bu da patlayacak. Bu da patlayacak. Ara sayıda şu düşer mi? Kırsın bir uyumsuzluk verdiğini söylemiştik. Ta buradan itibaren. Bakın ara sayı uyumsuzluk veriyor dedik. Dedik. Ama hala o uyumsuzluğu kırıp yukarı doğru yani şöyle söyleyeyim. Şu düşeni kırdığımızda arkadaşlar yani sert hareketler bekliyoruz. Yani evet çizmişiz bu şekilde bakalım. Aynı bu da tutacak mı? Hedef vermişiz neresi? Şurada bir W var dedik. W nerede hocam? Hemen gösterelim tekrar. Ya bu iki gündür hep söylediklerimi tekrarlıyorum. Farkındayım ama farklı bir formasyon yok şu anda Rift'te. Yani Rift'ten de formasyon yok yani head w bu arkadaşlar kırılımı neresi dedim yani 2 iki, 2'den sonra gideceği yer burası ama şurada bir direncimiz var dedi bakalım ee, yani bu da aynı dent gibi e, yükselen trendi yani şuradan yükselen trend çizmiştik zaten biz rifçilere şurada dedik kaç hangi gün 29 Eylül gözünüz aydın dedik hocam ne oldu falan filan alabilirsiniz dedik neyi alacağız dedi rif rif düşeni kırdı buradan yükselir dedik şimdi bakalım Bakın şu aynı tablo. Şurada da bir düşen var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir şey diyebiliriz artık. Yani iki tane çizilebilir ama. Yani burada bir sıkışma var. Sert patlayacak ama ne zaman bilemiyorum. Evet şu ideksi. İdeks. İdeks'e de bakalım. İdeksçiler de bekliyor. Biliyorum İdeksçiler burada herhalde. İdeks'in tayfası çok az ama olsun. Bir bakalım. Ee, ama İdex hareketlenmeye başlamış hocam. Kaçırdık gibi. Yani ben dün söyledim de yani evet hareketlenmiş İdex. İdex hareketlenmiş. Hocam kaçırdınız. Yani ben söylüyorum ben kaçırıyorum arkadaşlar. Olur. Yani bir sürü e, fırsat görüyoruz. Hepsini yetişemiyoruz. Ama ben prensiz sahibim. Ben pazartesi günü alacağım dediysem alacağım. Ama dün ne dedim? Bakın Ayşe Hanım da buradadır. Muhakkak dinliyordur. Eniştenin bıçaklamana gerek yok. Yani şimdilik yaşasın birazcık. Ee, dedik ki dün arkadaşlar İdex olumlu bugün yarın şöyle bir hareket yapabilir. Ama inşallah bu hareketi fake hareket değildir. Evet e, yani e, dünkü söylediklerim dışında bir şey diyemem. Bakın burayı da zaten yuvarlak halini almışım. Yani çıkacak e, kar alma yeri 33 olabilir yani. %10 kısa vurkaç yapabilecekler var fırsat var. Ee, ama e, asıl yükselişleri söyledik ki işte yani asıl yükselişler nere yani şurada bir W hedefimiz var yani şuraya bir kırsın 42 42'den sonra ulaş hocanız da daha yüklü girer ama o gün bugün mü benim yüklü gireceğim değil ama nedir dün alacaktım niye alamadım onu da bilmiyorum hanım dedi film izleyelim film izleyelim al sana film parayı kaybettirdi yani tablo güzel ee, inşallah şu bir fake yükseliş olmaz ama şurada yani e, kısa bir kar alınır eğer kırarsa yani 33 nokta bu civarlarda bir kar alınabilir eğer baktınız kırdı etti tekrardan yüzdeki yüzde üç üstünden eklenip girilebilir İdeks'te bunlar evet şimdi sepetimiz sepete gelmeden şu bizi kanser eden ulaş hocanın kanser koyunu artık herkes biliyor Evet yani değişen hiçbir şey yok Ada, Adaya yani bakmamak lazım ya Adaya bakmamın nedeni şu Nerede bizim sepet Şunu günlükte açayım da ya İyi hatırlıyorum yani bunu e, Ne zaman yazmıştık yani 3 hafta önce yani Dot Dot'un dot hareketlenmeye başlamış Olması lazım XTZ'den güzel kar aldık ama XTZ sonra 9 dolardan Yani XTZ'den güzel Yani kar almasını bilen varsa 9 dolara kadar çıktı. Yani %50 kar bıraktı arkadaşlar. %50'den de daha fazla bıraktı. Ya hocam bizi %50 kesmiyor. İki katını alıştırdınız en aşağı. Ya bekleyin o zaman. Bekleyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. BNB. BNB 332'den aldırdık. 450'ye kadar çıktı. Yani fazla uzun tutmayacağımı söyledim. Ee, TRX. TRX de hareketlenme vardı dün. Ama bugün bakmadım. Yani ben de sizle beraber bakıyorum piyasaya arkadaşlar. Hiç. Öyle 24 saat e, ekran başında durmuyorum eskisi gibi. Ya artık aileme vakit ayırıyorum arkadaşlara. Sosyal hayatıma e, vakit ayırıyorum. Sizlerden bunu beklerim yani. Bakın Türkçe dilim dönmüyor. 
Yani er kardeşiniz varsa, kız arkadaşınız varsa ya onlarla vakit geçiriniz. Eğliyseniz de çıkın şöyle kış gelmeden son güzel temiz havaları alın. En de sonunda kazanacağız. SXB, hocam SXB'den herkes kaçıyordu işte ne dediler orada? Firmaya kapattılar. Ben ne dedim ya arkadaş firmaya kapatmış olsa. E hocam Twitter'ları kapandı bilmem ne. Ya arkadaşlar bakın dedim ki o gün. Eğer bu coin firmayı kapattıysa kusura bakma 2 dolar da patladı. Manas da şey kadar düşer. Yani sıfır sıfır küsürlere kadar düşer. Artı e, Binance de bundan arkasında bildiğimiz kadarıyla. O yüzden yani dedim e, burada büyük bir olasılıkta şu kaldıraşçılar üzerindeki biraz panik yapıp çıkar. Ama dedim yani SXB'nin bu ilk sert düşüşü değil. Grafiğine bakarsınız her zaman böyle sert atan bir coin. FTT ya FTX'in e, borsası Çin'den sonra taşınması ve Özellikle çok sert yani FT, e, FTT coin'leri çok güzel kaldırdık yani 3 katı kaldırdık. E artık yeter birazcık dinlensin dedik. E, yani FTT'yi biz tepeden sattırdık 76 civarlarından 77 civarlarından. Dedik ki orada bundan bakın 4 ay ya hocam uçacak kaçacak ya sol için de öyle dediler. 170'ten de onu sattırdık yani. Ya hocam keşke satmasaydık falan filan diyenler sonra ulaş hocam haklıymışsınız. Dedi. Yani dinlensin ben bunlar kötü coin demiyorum. Ama yükseleceği kadar yükseldi. Biraz dinlenecekler. Ekümülasyon kısmına girecekler. Ondan sonra ne yapacağız? HTT'ye ve sola gireceğiz. O gün bugün mü? Değil. O gün bugün değil arkadaşlar. Ada, ada. Bini kanser eden coin. Yani onda da kardayız da. Ya çok süründürüyor maalesef. Çok süründürüyor. Algo demişiz. Algo 2 dolar üzerinde yatırım yapacağız. Algo daha gelmedi. Ya hocam madem 2 doların üzerinde sert yükselecekse şimdiden niye almıyoruz? Ya arkadaşlar yani bir adım atmadan ikinci adımı bekleyemeyiz. Yani bir orada 2 dolarda sert bir e, direnci var. Beni dinlemeyenler geçen 2 doların üzerinde iğne atmasıyla hemen atlamış. Ya arkadaşlar dedim ki 2 doların üzerinde atması lazım. Yani orada tutunması lazım. En ufak iğnede destek ya da direnç kırıldı demeyiz. Ben bütün videolarımda söylüyorum. Bakın arkadaşlar yani beni izleyenler bilir. Evet evet evet evet şimdi neye geçelim buradan? Hocam e, BTT var mıydı? Dün BTT de söylemiştiniz. BTT hareket etti. Ya BTT var da e, onu niye sepette yazmadınız? Ya e, ben garanti olanları yazıyorum. Özellikle şimdi yeni giren arkadaşlar var arkadaşlar. Yani o yüzden. E, BTT'ye bakalım yine. BTT. Oh, BTT sen ne yaptın? Neredesin BTT? Pardon ya. Baya gerideymiş BTT. Ben de bir an öyle mumlar gördüm ki ne sevindim arkadaşlar ne sevindim Meğersem ta gerilerden bakıyormuşuz Tabi rakama bakmadık Yani güzel Ta nereden 44'ten gelmiş İğne atmış dedik burası direnç kar satışı Kar satışı Şöyle söyleyeyim Düşeni kırmamışız ama şurada Yani reddiyeceğiz buraya sıkışacak arkadaşlar Yani Şuraya değmesi lazım dedik de o gün yani Şuradan bir değme yapıp atabilir Ne görüyorsunuz hocam Vallahi yani şuranın kırılması lazım. Kaç orası? 40, 42. Üzerinde gün atmamız lazım. 60 mıyız? Hayır. 4 saatlikte atmış olabiliriz. Şu 4 saat diye bir açayım mı arkadaşlar? Orada ne görüyoruz? Şöyle bir uyumsuzluğa bak. Yok uyumsuzluk yok. Uyumsuzluk yok. Yükseliş trendimizden tıkır tıkır gidiyor arkadaşlar. Hacimler gelmeye başlamış. Evet şuradaki direncimizi kırarsa pardon pardon bir saniye şu gel bakalım sen şuraya şu biraz kaymış ha, yani evet böyle daha iyi dedik ki arkadaşlar şu yadar gel burada bir sıkışma yapar ondan sonra aşağı yukarı mı belli olur yani tablo güzel tablo güzel arkadaşlar bırakın yükselsin TRX şey BTT'yi karşılarına aldınız yani söyleyeyim yani şuralarda bakın zaten sarıyla çizmişim Dedim ki yani kırıldı hayırlı olsun. Yani BT, ya BTT'ciler bilir. Bittorentçiler. Dedik ki gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Kaç aldırdık? 30'da. 0 0 30. %30 kar. Çok temiz. Hatta şurayı sayarsak %35 %40 kadar kar vardı. E hocam ne yapacağız? Yani bekleyeceğiz. E, şu direnci kırsın arkadaşlar. Bakın 42 42.40 direncimizi bir kırsın. Ama asıl sert yükselişler 45'ten sonra Şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz birazcık. 
Ee, çanak kulp ya onu çizdim arkadaşlar çanak kulpa ee, yani çanak kulp haberini vereceğim ben size ama o gün bugün değil ama dediğim gibi evet yani şurası pardon pardon pardon yanlış çizdim ya kusuma bakmayın şöyle bir şey var arkadaşlar yani şuradan şurayı kırması lazım kaç 47 yani 47'yi bekleyin 47'yi bekleyin arasay doyumsuzluk var mı arasay Yok arkadaşlar yani arasay güzel güzel güzel biraz tepilere vurmak istiyor gibi geliyor bekleyelim bakalım bekleyelim hemen e, hocam ne kadar torrentiniz var ya bilmiyorum da en son baktım herhalde 90 bin ya da 130 bin civarı olabilir bilmiyorum yani çok fazla sepetimde koyun var ama bunlar hep kar yani iki katında satıyorum ben paramı çıkartıyorum unutuyorum ona kalsa e, yani gördüm bu Ha bir de XS'e bakalım da unutmayalım XS'çiler yazmış. Aa evet evet evet, evet. yorumlara gelelim. XS'e bakacağız. Yorumları unuttuk. Hocam önceden yorumları analiz ediyordunuz şimdi. Hocam Allah razı olsun. Ee, çok teşekkür ederim. Yakında kurtaracağım sizi bu XS'e. Ya yakında derken yani dipten kurtarma da yani dibin dibini bulmuş. Ee, o sırada da kaçın falan deme yani. Bizim en çok hata yaptığımız e, hatalardan birisi yanlışlardan birisi o az sonra İdeks'te gösteririm Ayşe Hanım Metin hocam e, yazmış Metin hocamız da buradan tekrardan selamlar çok severiz kendisini Den, canlı yayın süper olmuş evet can, canlı yayın süper oldu da hocam e, benim ses herhalde e, son anda değişiklik yaptık aslında o son anda değişiklik yapmasaydık belki ses e, daha iyi gidecekti orada bir ses ayarlamasında sıkıntı çıktı tabi canlı yayınına bu üçüncü çıkışım yani yavaş yavaş alışıyoruz ee, yani bakalım ee, ah coin isteği ver ay on xlm tamam bakalım hocam ee, xs tamam xs var Murat Bey e de selamlar şivadan suratle çıkın dostlar 10 dolar dahi karı alın çıksın hacim düşmeden yani arkadaşımızın kendi düşüncesi herkesin kendi düşüncesine saygımız var ama biz e, kesin ve net konuşmayız. Yani Shiba çıkacaksa da düşecekse. Yani ben Shiba'nın yükseleceğini söyledim ama öyle böyle bir yükseliş geleceğini de beklemiyordum arkadaşlar. Yani açık ve net söyleyeyim. Yani doğruya doğru ya oradan demedim. Ya Shiba bir haftada 2x, 3x yapacak düşünmedim bile. Ya ama dedim ki ya bakın e, hem direnci kırdı şu sağlam bir direncimiz var demiştim. Orayı kırdı. Hem de hafiften hacim geliyor dedim. Alıyorum dedik canlı yayında da söyledik. Ee, vallahi arkadaşlar helal olsun dersen yani evet o dentçiler için söyle yani dentçi ekipleri de sağlam arkadaşlar yani onların e, kanallarında da arkadaşlarla konuşuyoruz çok kaliteli arkadaşlar var o zaman onlara buradan selam söyleyelim e, Sadullah Bey Tan e, Haktan Ferhat hocamıza da buradan selamlar dent ekibindekilere. Ee, Alfa Kripto Hocam çok sağ olun sayenizde bayağı kar ettim Allah bir bereket versin ee, Yolda gördüğüm bir çocuğu Bizim adımıza sevindirmeyi unutma Git marketten bir çikolata al 3 lira da olsa 5 lira da olsa sevindir Yükselme olasılığı var Tamam hangi coin için Dediğini bilemiyorum Büyük bir olasılıkla dent, dent, dent. Evet dent için e, Dent coin Türkiye'ye Selamun Aleyküm e, Biz de sana Alaaddin Bey Tentcoin'i çok iyi anlattılar hocam. Evet hocam. Evet neyse Shiba ile ilgili yorumlar var. Evet. XS XS'ten sonra Metin hocanın ve bir hocam. Ha, Murat hocam zaten XS demiş. Ondan sonra Metin hocanınkine geçelim. XS'i açtık. Metin hoca biraz beklesin yabancı değil. Evet evet evet. XS hocam durum ne? Yani dünkü anlattığım durumda hiçbir şey yok. Ama dediğim şu. Açık ve net söyleyeyim. Bakın. XS'de gördüğüm tablo şu. Ee, İdeks dedik tablo aynı yani birebir aynı ya, haften ara sayıda kendini yukarı atıyor ama fiyatta sabitim diyor yani diyor ki bitcoin abi bize bir izin ver de şöyle biz de terste kalanların yüzünü güldürelim diyor güldürecek mi o gün bugün mü bilemem ama çok kötü sıkışıyor yataya bağlayan coin'den ben korkmam korkmam tabi piyasalar aşağı kusmuyorsa durumlar kötü değilse kusura bakmayın arkadaşlar bir kahve içtim yani gördüklerim bu 
ee, ilk sesle. Hocam sepet sepeti geleceğiz ya sepetten BTT ya sepetten aslında bakacağız arkadaşlar sepetimize merak etmeyin. Ee, hocam, birisi yazmıştı hocam Ayatoda da dediklerini tuttu. Ne yapalım kar alalım mı Ayato var mı elinizde demişti. Ayato var arkadaşlar elimde yani ben Ayato Ayato'yu niye eklememişim sepetime bilmiyorum ama Ayato'dan herhalde şey 1500 2000 lik almıştık TL değil arkadaşlar evet. ee, ama yani Ayato köklü bir coin özellikle Avrupa ile ilgili e, blockchain anlaşmaları oldu o çerçevede ben Ayato'ya gömdüm para ama bakalım ne zaman daha kar alacağım bilemiyorum Ayato da benim yani sepetim olabilir yazalım onu da yazalım neye bakıyorduk ya bakın e, yani e, XS'de Şöyle söyleyeyim yani değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Ara sayıda çok olumlu. Fiyat kendini yukarı atmak istiyor ama baskılıyorlar. Tepesine sanki biri vuruyor. Dur bekle bekle bekle bekle. Sonra pat yukarı. Bomba bir fırlayır. Ha derseniz ki hocam e, şeyde XS'de ne kadar ne zaman yükseliş dedim mi? Söyledim arkadaşlar ben 27 bin kırılmadığı üzere e, alım yapmam. Alım yapmam. Zaten şurada W hedefimiz var dedik W hedefinin gelmesi. Güzel zaten şu üst direncimize getiriyor. Mantıklı mı? Mantıklı. Formasyon işler mi? İşler. Ne zaman işler? Dediğim gibi 26-27 bandının kırılmasıyla. Asıl yükselişler de zaten şuradan 33'ten sonra başlıyor. Aslında yok. Buradan yani 27'yi kırıldıktan sonra şuradaki direncin bizi pek oyalayacağını sanmıyorum. Benim görüşlerim bunlar. Tutar ya da tutmaz. Evet şimdi hangi coin'e gelelim hocamızın coin'e? <gülüyor> Özür diliyorum arkadaşlar hala öksürük gitmedi. Evet şimdi yorumlardan bakalım. XLM'den başlayalım. Diğerine bakarız. Evet XLM'de hocam ne görüyorsunuz? Yani yükselen biz bunu daha önce anlatmamış mıyız? Ya? Yani şurada herhalde diğer şeyde izlendi. Evet. Yani güzel tablo güzel şöyle göstereyim yani düşen yükselen trendini kırmamış. 1 temas, 2 temas, 3 temas genellikle 4. temasta kırıyorlar. Böyle birazcık aşağı atabiliyorlar. Ee, destek direnç nerede? Hemen çizelim arkadaşlar gördüğümü çizeyim. Birisi yazmış ya hocam e, dikkat ediyorum hazır formatlar kullanmıyorsunuz direkt gördüğünüz dirençler yani gözle çiziyorsunuz ve çoğu da tam isabetli yerde diyor e, arkadaşlar zaten onlar da yani şu dirençleri bazen yani ben gördüm öyle pek e, şey etmiyorum ha, çok sıkışkınsam hiç incelemediğim bir coin ise e, ve zamanımız çok darsa mecburen onu da kullanacağız yani aşağı yukarı o da aynı şey gösteriyor. Ama ben şöyle gözle bir bakıyorum. En çok nerede savaşıyorlar bu coin'le? Nerede? Oraya bakıyorum. Ha, tamam diyorum. Bakın şimdi burası savaş alanı. Hocam nereden bildin? Ya göstereyim hemen. Hemen göstereyim. Kalem gel buraya. Sarı rengini alacağım. Ya bu sefer dur. Şunu. Sarı rengini. Bir. iki. Bakın. İlk şeyde kıramamış. Bakın. Aşağı atıyorum. Buralar biraz savaş alanı. Yani buradan zaten red diyeceği belliymiş ama gördüğüm bir tablo var. Şuralarda sıkışıyor sıkışıyor. Aşağı kırarsa şuralarda şöyle oyalanır ama yukarı kırarsa ver mehter marşını deriz. Çal mehter marşını deriz. Ee, ara sayıda bir uyumsuzluk var mı? Yok. Yani şöyle bir bakayım. Yükselen tepeler. Yani çok fazla bir uyumsuzluk yok. Bakalım. Şuradan e, kendini atması lazım. Ama gördüğüm tablo ne? Söyleyeyim. E, kalem burada mı? Şunu biraz büyüteyim mi arkadaşlar? Siz de rahat görün. Şunu da biraz aşağı indirelim. Arasaya baktık. Hacimi. Pardon. Şunu şöyle bir ortalayalım. Bakın. E, düşen tepe. Şey. E, düşük, e, düşük tepe. Yükselen tepe. Yükselen tepe, şey pardon bakın dilim dönmedi hepsini karıştırdım. Ee, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip 
Bakın yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip. Şu anda bir olumsuzluk yok. Ama nerede olumsuzluk var? Bakın. Yükselen tepe, yükselen tepe, yükselen tepe, yükselen tepe. Standart inşallah şurada zaten sıkışmadan dolayı bu tepeler oluşabilir. Bakacağız şu sıkışmayı yukarı yönde kırarsak güzel. Yükselen tablosu güzel inşallah aşağı doğru kırmayız. Evet geldik neye? Ee, hocamızın Metin hocamızın bir koyun daha vardı. Hangi koyun da o? Şuradan yorumlardan bakalım. Ayıyor muydu? Öyle bir şey yazmıştı. Shiba'ya da bakacağız arkadaşlar. Shiba da geliyor. Shiba Shiba. Ama ayıyor da bir bakalım. Yani. XLM'de gördüklerim onlar arkadaşlar. Evet. Bakalım şöyle. Ay yönleri. Hiç incelemediğim bir koyun. Ee, bazen Metin Hoca güzel koyunlar da söylüyor. Ya sizden gelen koyunları incelemeyi seviyorum arkadaşlar. Özellikle yeni koyunlar. Neden? Ya fırsatları görebiliyoruz. E, şeyleri görebiliyoruz. XTZ'de bir arkadaşımız sayesinde gördük. Yani güzel fırsat dedim. Yatırım yaptırdık. Yani X e, şöyle bir Genel bir gözle bir bakayım mı hocam? Tamam, destekli denince de çizerim. Ne yapmaya çalışıyor? Bize ne mesajı verir gizliden gizliye? Ona bakalım. Yani Şöyle ara sayına da baktık. Şunu da biraz kapatayım ya. Sürekli açılıyor. Neyse şuradan bir destek direnişle başlayalım. Daha en aşağıdakiler çizmeye gerek yok. Oraya doğru gelirse çizeriz aşağıdakilerde. Doğru değil mi abi? Şu bir. Şöyle bir item tablomu. Evet şurada sağlam bir desteğimiz var arkadaşlar. Şurası. Bu iki. Şimdiki konumu nerede? Nerede mi? Vallahi şöyle söyleyeyim. Destekli direncin tam ortasında. Yalnız bu kanal biraz geniş. Yani bu destek direnç biraz geniş arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Bir sen şunu yukarı alacağım. Bu biraz kaydı. Şöyle yaparsak. Şurayı da biraz daha yukarı alacağız. Evet. Tutunmaya çalışıyor. Şu biraz aşağı kaymış mı? Hangisi kaymış? Şu geniş tablodan bakmak lazım. Yani. Evet. Şimdi bakabiliriz. Üstümüzdeki ne? Erken şurayı bir kıralım da. E hadi kar alma alıcılar var dersek. Kar almak isteyenler yani. Ya şurada da bir ara şeyimiz var da onu da çizeriz. Evet yok biraz daha aşağı inler biraz. Şurada oluşuyor. Ee, şöyle söyleyeyim yani ne yapıyor? Yükselen trendinde. Yükselen trendinde. Şu. Yükselen asıl trendi bu. Buraya aşağı fake bir düşüş çizmiş ee, yalnız şurada da sıkışabilir. Bakın şu destekle yükselen şey direncimiz de yükselen trendimizin arasında sıkışıp buradan bir sert yukarı doğru atabilir. Ee, şuradaki satış hacmine rağmen öyle kendini aşağı atmamış arkadaşım. Yani güçlü bir satış gelmiş. Ee, Tabi market cap'ine de bakmam lazım hocam. Daha sonra canlı yayın dışında. Şimdi oraya dönersek zaman kaybederiz ve Arkamızda bir sürü koyunlar var. Ne yapmaya çalışıyor? Ya söyleyeyim mi yapmaya çalışıyor? Şurada bir W vermiş. Hedefine gelmiş büyük bir olsun. Evet gelmiş. Evet şu W'nin hedefi zaten şura. Hedefine gelmiş. E, ama şurada bir e, şey yapabilir. Şöyle gelir. Şuraya çarpar. Ondan sonra çanak kulp yapımına da gidebilir. Düşüncem bu. E, ara sayında hiçbir uyumsuzluk yok. 
Yalnız şuradaki satış hacmine bakıyorum. Kendini o kadar aşağı atmamış ya. Atmamış. Yani o kadar da alıcı bulmuş. Yani diyor ki ben kendimi yukarı atmak istiyorum. Şunu bir de günlüğe bakayım da arkadaşlar. Günlükte ne diyor yani. Evet. Evet şöyle güzel. Oo. Hocam bu coin dibin dibindeymiş ya. Sanki bu dentin tablosuna da benziyor gibi ya. Evet. Yani bu coin ne zaman patlar ben size söyleyeyim yani patlıca yeri söyleyeyim açık ve net o yüzden günlükte bakmayı bakmayı seviyorum arkadaşlar şura hatta bura paralel eklem çizelim de yeni gelen arkadaşlar var Metin hocamızın için demiyorum yani şu coin'i görür Şimdi paralel ekran neden çiziyorum? Biraz daha yüksek çiziyorum. Çünkü iğneleri baz almıyor bu yeni giren arkadaşlar maalesef. Yani onları korumak için söylüyorum. Şunu bir büyüteyim. Evet şura. Şunu birazcık aşağı indireceğim. Ee, o, o, bakın hocam bir şey daha gördüm bakın çok güzel bir şey daha gördüm ona doğru gidiyor şimdi bakın günlükte açıyorum evet günlükte göstereceğim şimdi kalemin olayım da ama şurayı e, bir büyütelim şöyle daha rahat görün diye şöyle oturtalım evet W W ve Çanakkul. İkisi de var. İkisi de var arkadaşlar. Hocam Çanakkul'u nereden gördük? Ya gördük işte bir yerlerden. Neyse biz şey alalım. Hiç Çanak'a karıştırmayalım. W'yu söyleyeyim. Şimdi Çanak'a söylersek W. W'nin kırılma hedefi de söyleyeyim. 24 24. 25 de kesin yani. Güzel bir yere getirir arkadaşlar. Yani bunu listemize ekleyebiliriz. Bakın Ay yön hemen yazacağım hemen yazacağım bekleyin algıdaki gördüğüm tabloya çok benziyor şuradan adayı bir açayım bir sene ada bu seyreti pardon pardon kaç demişim 2.4 buçun üzerinde gün kapatırsa al Bakın yeni arkadaşlar iğneleri baz almayın. Bir üzerine attı mı biraz oyalansın yani. Hemen atlamamak lazım. Biraz oyalansın ondan sonra gireriz. Ada. Adamız şuradan günlüğü açalım. Adaya tez geçelim. Millet bekliyor. Millet bekliyor. Evet. Şimdi. Şuralar arkadaşlar. Şöyle yazayım hemen. Ay um. sıfır nokta yirmi dört beş yüz üzeri gün gün kapatırsa güzel formasyon var yani e, güzel bir formasyon görüyorum bakalım tabi onu da bir incelemem lazım ayyon koyayım yani güzel güzel hocam yani ayyonunu sevdim bakın e, farklı bir bakış açısı getirdi tabi bunlar değerlendireceğimiz şeyler Evet şimdi neye geçelim? Şu bizim TRX ne yapmış? Sepet. Sepet XS diyorum vardı. Geleceğim. XS'e de geleceğiz arkadaşlar. Hızlı hızlı geçeceğim benim sepeti. Şunları bir e, sileyim arkadaşlar. Bir müsaadeniz var. Çok kar alıyorum. Çok. Evet. Eee. Ne demişiz? Şunu şöyle yaparsak. Desteğimize tutunmuşuz. Desteğimize tutunmuşuz. Şuradan bir yukarıya doğru gider inşallah. 4 saatte bir bakalım. Zaten ne demişiz? Bakın. Dedik ki buraya vurur. TRX. Buradan şöyle bir kulp yapımına gider. Çanak kulp var dedik. 
E, yalnız şuradaki yükseliş trendimize hiç değmemiz inşallah şuralarda oyalanarak değer yani tablo olumlu öyle çok olumsuz bir durum yok arkadaşlar TLX TLX bize güzel kazanırdı doğru değil mi arkadaşlar evet TLX'imiz güzel kazanırdı nerede aldırdık bakın buralarda aldırdık TLX'i TLX'i buralarda aldırdık sonra yükseliş trendimizi çizdik tıkır tıkır işte yükseliş trendimizin kırılmasıyla çıkılabilir çıkılabilir ama gördüğüm tablo şu şuraya bir kez daha değmesi lazım değmesi lazım kırması lazım ki asıl yükselişlerin gelmesi lazım yani TLX'te durumlar güzel ara sayına bakalım uyumsuzluk veriyor mu hacimler gelmeye başlamış TLX'te bu da güzel ee, yani hiçbir uyumsuzluk yok hiçbir uyumsuzluk yok arkadaşlar her şey tıkırında yükselen dipler yükselen dipler yapıyor günlüğüne bir de bakalım ne diyor yani evet şu fazlalıklar sileyim mi arkadaşlar sonra evet gördüğümüz tablo güzel şunu da silelim artık benim, benim bir ihtiyacı kalmadı Hocam farklı bir formasyon var mı? Yok. Gördüğüm bir formasyon yok dediğim şey şu. Şurada çanak kulpu yapacak. Bu aslında büyük çanak kulpun çanak kulpu oluyor. Yani ikili bir asıl yani yükselişler şurası var arkadaşlar. Yani 11-12 civarı sert yükselişler gelir. Ama benim şuralarda bir kar alma opsiyonum olacak arkadaşlar. Bakalım. SXB SXB'de öldük bittik diyenler biz 4 dolardan sattırdık 2 dolardan geri aldırdık güzel güzel SXB ne dedik bakın dediğimize geliyor SXB hiç hiç hiç hiç hiç hocam dedikleriniz çıkıyor yani gördüğümüzü söylüyoruz arkadaşlar ama uçacak kaçacakçı değiliz hiçbir coin'de fiyat olarak hedef vermem destek ve direnç arasında çalışırım ya hocam bir yıl sonra şu olacak bu hiç gerek yok bir önümüzdeki hafta görek de ondan sonrasında bakarız kırılım gelmiş mi ya? şunu bir saniye şöyle bakın ya yani nokta atışı dedim geliyor geliyor bir kır bir kır şurayı SXB 2600'ü bir kır kır şu hedefime gel benim burada 2.750'de kar alacağımı söylemiştim ya hocam burayı hemen kırabilir mi bilemem bilemem ee, belki şurada şöyle yapabilir demiştik bak şöyle bir hareket yapabilir anlıyor musunuz o yüzden diyecek bir şey yok ama yükseliş trendimizden hiçbir sıkıntı yok ara sayımızda hiçbir sıkıntı yok yani aslında evet düşen trendimizi uyumsuzluk vardı uyumsuzluğu gidermiş sayılır zaten günlükte uyumsuzluk olmadığını söylemiştim yine de bir bakalım emin olmayalım Kesin ve emin konuşmayalım. Doğru değil mi? Evet yok yok yok yok arkadaşlar. Güzel tablomuz güzel. Tablomuz güzel. Ne dedik SXB? Arkadaşlar bu düşüşler SXB için hiçbir şey. Ya hocam öldük bittik paramızın yarısı gitti. Ya arkadaşım şurada kar alamıyorsan diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Yani şurada kar aldıramadık arkadaşlar. Ya şurada 4 dolarda sattırdım. Bir tane arkadaş çıktı. Ya hocam iyi ki ne 4 dolarda satmamışım. Bakın 4.5'a çıktı. Ondan sonra o arkadaş geldi şurada diyor. Ya hocam satsam mı? Ya arkadaşım ben sana 4 dolarda sattıramazsam gelip senin dipte satmam bir mantığı var mı? Yok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Zamanda kar almayı, dikkatli olmayı beceremiyorsan batmaya mahkumsun. O arkadaşı da severim. Ee, lafımı da esirgemem. Neyse. Dot dot vardı hocam sepetinizde. Dot ne yaptı? Bakalım. Dota. Ben de sizinle bak. Yani güzel. Dot 36. Yani evet. Ee, şu W hedefi gelmiş mi? Hayır gelmemiş daha W'muzun hedefi gelmemiş. O zaman ikinci direncimizi de çizelim artık. Doğru değil mi? Biz direncimizi. Şunu bir 4 saatlik de açayım. Ha dedik zaten şurada yükseliş geliyor arkadaşlar. Bakın şu düşüş trendi kırmış. Ee, ara sayıda hiçbir uyumsuzluk yok günlükte. 4 saatliğe de bakalım da. Yani yok. Hiç. 
tıkırında gidiyor hadi nasıl bir şey yapabiliriz şuradan çizsek yani evet ee, şunlara bir saniye arkadaşlar şundan bir gereği var mı yok hiçbir gereği yok şunları bir silelim sonra bir tane üst direncimizi koyalım nerede üst direncimiz bir bakalım buraya göstere göstere ben buradayım diyor direnç ben şunu indireceğim bir saniye arkadaşlar burası değil tam Evet şöyle yani evet evet, evet W hedefimiz de çok mantıklı geliyor ya bakın yani e, W hedefi mantıklı geliyor direnç'e denk geliyor direnç kaç 41 yani 40.90 41 benim de zaten burada satışım var arkadaşlar yani aslında buradan da kar alınabilir çünkü önümüz pazartesi pazartesileri hiç sevmem acı hiç sevmem hiç sevmiyorum hocam gördüğünüz bir tablo var mı hadi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar yükselen tren yani şu yükselen trendin kırılmasıyla başka bir yerden çekebilir miyim diye bakıyorum da arkadaşlar. Yok yani. Yani şuradan belki. Yani evet. Ee, yani öyle kötü bir senaryo da yok. Kaç adar çıkmış? 37-54'e kadar çıkmış aslında. Satılabilirmiş de. Ee, güzel yani bir şey yok. Şurada yine bu da belki bir sıkışabilir. Bak şuralarda bir sıkışabilir. Aşağı mı? Yukarı mı olacağını bilemeyiz. Ama dirençler kar alma konumudur. Her zaman demişimdir. Gelelim. Gelelim BNB. BNB. BNB bu aralar yavaşladı. Son 3 gündür bakıyorum. Yavaşladı. Kendini şöyle bir aşağı doğru atmaya çalışıyor falan filan. Ama zaten şöyle bir şey çizmişim. Aşağı renge doğru gidebilir dedik. Ee, ara sayıda düşeni kırmamış. Düşeni bir kırsın. Düşeni bir kırsın. 421 yani şuralarda oyalanıyor. Ben zaten fazla tutmayacağımı söyledim yani. Ama BNB'de e, şöyle söyleyeyim. Ters omuz baş formasyonunda görülebilir yani şöyle bir şey. On da kırılma burası yani. 431'in üzerinde sağlam bir gün atarsak güzel olabilir. Yani benim bir de gördüklerim bu. E, satış var şu anda. Güzel bir satış baskısı var. Satış baskısını kırdığı anda yukarı doğru hareketlenir. Bakalım ama arkadaşlar söylüyorum özellikle bakın e, stop loss koymayı unutmayın. Aç gözlü olmayın. Shiba'ya bakalım. E, i̇ncelemediğim bir koyun var mı? Ada inceledik. E, TRX inceledik. Yani sepetimizdekileri incelik sepetimiz şu anda güzel durumda yani çok az bir yüzdeki yüzde üç yüzde üç de değil de yüzdeki belki bir düşüş var Shiba Shiba'yı satın demişler bakalım mı Shiba'yı satalım mı satmayalım mı Shiba'cılar burada mı parayı vuranlar burada mı evet burada yani Shiba'da değişen bir durum yok değişen bir durum yok şurada e, ara direnç oluşturmuş ya hocam daha önce niye gördüm ya arkadaşım yani koyun yeni attı buralara kendini bir bekleyin bir bekleyin yani şunları bir düzelteceğiz arkadaşlar şöyle şuradan bir şeye bakıyorum ben evet evet evet <gülüyor> yani şuralarda da var neyse geçelim Ne yapıyor? Vallahi bir formasyon göremiyorum arkadaşlar. Yani şimdilik bir formasyon yok. Desteğinde oturuyor. Yani şöyle de yapabilir. Yani şurayı ya aşağı ya yukarı. Şurayı kırarsa yani şu rencin arasında gidecek gidecek ya yukarı atacak ya aşağı atacak. Yani dediklerim bu. Gördüklerim bu. Öyle çok büyük satış hacmi yok. Satış hacmi azalmış büyük balinalar satış yapıyorsa yani şu satış hacmi çok ufak kalır o arkadaşımızın yorumu vardı 10 dolar bile atsan ya 10 dolar bilmiyorum yani yani biz alınmış alışımız şuralardaydı arkadaşlar yani delik arkadaşlar 
Yani güzel, güzel, güzel arkadaşlar. Diyeceğim bir şey yok Şiba'da gördüm bunlar. Yalnız e, şunu da söyleyeyim. E, Şiba ne destek dinler, ne direnç, neden çok sert hareket edilen coinlerde maalesef destek direnç pek sağlıklı olmuyor. Hangi direncin daha sağ, sağlam, hangi direncin daha zayıf olduğunu bilemeyiz. Birazcık o yalansın. Bir de yeni bir coin. Yani öyle çok geçmiş olan bir coin değil. Evet bir de neye bakalım? CHZ'ye bakalım. Hocam CHZ vermeniz de var arkadaşlar var. Kerm var CHZ'de yani. Ana param ya. Yani evet. Ee, CHZ'de hedefimiz varmış. Gelmiş mi? Nokta atışı gelmiş. Ya dedik yani CHZ'de hedef burası. Ya hocam biraz çıkmış. Ya nokta atışı dediyse yani o kadar da değil arkadaşlar. Yani. Her şeyi birebir bilsek zaten siz yani şimdi milyoner olmuştu. Ha gördüğünüz tablo ne? Güzel bir tablo. Neresi güzel hocam? Koyun aşağı atmış kendimi göstereyim arkadaşlar. Ha. Yani büyük bir olasılıkla yapacağı hareket şu. Şuralarda oyalanacak, şuraya çarpacak, atacak kendini. Gördüğüm bu. Zaten düşeni de kırmış. İkinci bir düşen yapar. Genellikle yani ben onu hep fark ediyorum arkadaşlar. Yani bir de ikinci düşen yapar şöyle. Yani dediğim noktaya geliyor. Yani şura. Şu kısımda sıkışacak gibi geliyor. Yani 33. Ondan sonra belki sert bir hareket daha yapacak diye düşünüyorum. CZ gö CZ'de gördüklerim bunlar. CZ'yi bir koyun arkadaşlar. Yani kendi alanında ee, tek bir koyun. Tabi Şöyle söyleyeyim futbol takımları kendi tokenlerini çıkarmaya başladılar. Ama spor alanında Atakoyun CHZ'dir. Başka bir de TLM demiştik ya ben TLM aldım geçen de TLM aldığımı size söyledim mi bilmiyorum. Yani TLM ne yapıyor? Yani TLM'de hareketlenme var dedim de arkadaşlar şurada, şuralardaydı. Yani o da güzel atmış kendini. Evet. Şimdi ne yapıyor? Ya o da patlamak için herhalde bir zaman kolluyor. Bu da bir oyun tokeniydi. Yani şurada bir sıkışması var. Bu sıkışma aynı şeydeki gibi. Ee, tabii. İlex de aşağıda. E bunun da birazcık üstte. Yani şurada sıkışacak. Büyük bir da bu da bir şey yapmayı hedeftir ama niye hedeftir bilemiyorum. Ama şurayı kırmasıyla yukarı doğru sert hareket gideceği yer şurası. Ee, neresi? 26 zaten bayrak hedefinin aşağı yukarı. Yani şu, şuradan kırılımı geliyor. Yani şuralara kadar bayrak hedefinin şeyi burası arkadaşlar. Evet arasayı da düşeni kırmış. Güzel. Yani TLM'de de gördüklerim bunlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Akşam canlı yayınımız var. Ee, eğer bir aksilik olmazsa canlı yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.